ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ತಪೋಭಂಗವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ತಪೋಭಂಗವಾಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆನು ಸುತ್ತಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಆತನಾದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಸಿವೆ ಹಸಿವೆ ಅಂತ ಕಣ್ ತೆರೆದು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಪ್ರಜಾವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಗಾಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತು ಕೊಳೆತ ನಾಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಪೋಭಂಗವಾದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಪೋಭಂಗ ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು ಜಾಬಾಲಿ ಇನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಡ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅವರ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಜ್ಞಯಾಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಸುವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಕಗೊಂಡೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸುವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮುಂದಿವರಿಯೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ನಾನು ಈ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಇದೋ ನಿನ್ನ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ನಿಮಗೆ ಹವಿಸು ಸಿಕ್ಕದರಿಂದ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಜ್ಞಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮಧೇನು ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಮಧೇನಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸುವಸ್ತನ್ನು ಪಡೆದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ನೀವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರೋವರೆಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೊರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಹ ದೇಹವನ್ನು ಅಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಜಾಬಾಲಿ 
कारण Thank <laughs> you. 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗನಿ ಒಳಗು ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಂದು ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಾತು ಓ ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದ ನೀವು ಹೌದು ಕಾಮಧೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೌದು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೌದು ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ತಲೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅದನ್ನು ತಿಳಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯಜ್ಞ ಜಾಗರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ತಾವು ತಾನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಋಷಿಗಳೇ ಹೇಳು ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಬರಗಾಲವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ವೇ ಮಳೆ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ನೇರವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನೇ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆದ ನಂತರ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದೇ ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು ಪುನಃ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹವಿಸು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಹವಿಸು ಸಿಗಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಡ ಅವರು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿ ದೇವರತ್ತ ಪೂಜಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಸರಿ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರಗಾಲವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದಂತ ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಹಾಲೆಂಬಂತ ಅಮೃತದಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಂದ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಹೊನ್ನಿನ ಗಿಂಡಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಅಮ್ಮ ಋಷಿಗಳೇ ಒಗಟೊಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಗಟಾಗಿ ಆಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬರಗಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬಾರದ್ದಾಗ್ತದೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎರಡು ಮುಖ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಂತರು ಅಧರ್ಮವಂತರು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧರ್ಮವಂತರ ಧರ್ಮವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿ ನಿಲ್ಲುವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪಾಪಿ ನಾನು ಭೂಮಿ ನಲ್ಲೂ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಂತಾಗಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಂತ ವಾದ ಮಾಡುವ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ ಹೇಳಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃತವೀರ್ಯ ನಮಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಹೃದಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ವೇ ನೀವು ನೀವು ತಿಳಿದವರಲ್ವೇ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಆಯಾಸಗೊಂಡವನಾಗಿ ಆಯಾಳಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜಮನಕ್ಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜಮನಕ್ಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದರೂ ಅವನನ್ನ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಹೇಳುವಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಷಟ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತ ಭೋಜನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಹಸಿದಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜನ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶತ್ರುಸೋಪೇತವಾದಂತ ಭೋಜನವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಉದಿಸಿತು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಜಮನಕ್ನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹೀತಳಾಗಿ ಶಬಲಾದೇವಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಿಗೆ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಶಬಲಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಬರಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಭೋಜನವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಚಿಸಿದ ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿ ಜಮದಕ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಯಜ್ಞ ಜಾಗಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದಂತಹ ಸುವಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಶಬಲಾದೇವಿಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮುತ್ತಿ ಕೊಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತಂತ ಕೈಗೆ ಆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಆ ಋಷಿಯನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಭಾರತವರಾಮರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಕಾರ್ತ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅಶದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕುತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾ ಅಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸರಿ ನಾನು ಇದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವು ಏನು ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಧರ್ಮ ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಭಾರ್ಗವರಾಮನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಹಾರ ಕ್ಷತ್ರಿ ಅವನನ್ನೇನೋ ಕ್ಷ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ದನ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ವ ಕೆಲವರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದು ಶಬರಾದೇವಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಶಬರಾದೇವಿಯ ಸಹೋದರಿ ನಂದಿನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ವಸಿಷ್ಠರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇದೇ ತದ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬರಾದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೌಶಿಕ ವಸಿಷ್ಠರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಸಿಷ್ಠರು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ ಭೋಜನವನ್ನ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಕೌಶಿಕನ ಪರವಾದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಆ ಕೌಶಿಕನು ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ಸುಸ್ತು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಪಾಶವನ್ನು ಬಿಗಿದು ದರ ಧರಣೆ ಎರಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವಸಿಷ್ಠರ ಮನೆ ಅಂಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಂಗಲಾಚಿದೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ವೇ ನನ್ನನ್ನು ಆ ದುಷ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆ
ಹುಟ್ಟಿದವ ಏನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಉಂಟೇನು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಗಿವಾಗ ಸಾಯಿಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸತ್ಕಾರ ಅವರು ಸುಮನಸರು ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಬರೀದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಇರುವ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಾವಣಾಧ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಡವನ್ನ ಕುಡಿದು ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇವ ರಾವಣನೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದವತಿಯ ಕತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಪವನ್ನ ಅವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಏ ನಂದಿಯ ಶಾಪ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾವಣಾಧ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾವಣನೇ ಕುಡ್ತದು ಅಂತಲ್ಲ ರಾವಣನ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಡಿದವರು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದು ಕುಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬಾರದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಹಾ ಮಾಡಬಾರದು ಮಹಾಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಏ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ವ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಂಕು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂದವನ್ನ ಕುಡಿದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದಂತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬೇಡ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಛಲವ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದವನಲ್ವ ಛಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಮ್ಮ ಈ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುದು ಉಂಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಮೆಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕಿಂದ್ರ ಸುರೇಯ ಕುಡಿ
ಮುನಿಪೋತ್ತವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲದವರು ಅವರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತಲ್ಲ ದೇವದ ಕಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮಲು ಏರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಹೌದು ಪಾಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾವಣ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರ ದುಷ್ಟರು ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾವಣ ಸೀತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ಬದುಕು ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಸಲ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರ ಈ ಕತ್ತಿಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ರಕ್ತ ಸರ್ವೋದಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ವಧೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರಾವಣನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ವಧೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಉಂಟಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವನು ಕುಡಿಯುವುದು ಮದ್ಯಪಾನ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಆತ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಆದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಡಿದ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವ್ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಶಿವನನ್ನು ನಿನಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮನ್ನನ್ನು ಕಾಣುದೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಖ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದದ್ದು ಶಿವನ ಹಣೆ ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಶಿವ ಕೋಪೋದಿತ್ತ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಗ ದೇವ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಶಿವನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಶಾಂತಗೊಂಡಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಮೀನು ಮುಂಗಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನೇ ಜಲಂಧರ ಜಲಂಧರ ಹಾ ಜಲಂಧರ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಈಗ ಜಲಂಧರ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅದು ಕತೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮೂಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಕುಡಿದು ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುಡಿಯುವುದು ಮದ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಬೇಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತುಲ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ ಚಿಂತನೆಯೇ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ಬೇರೆ ದೇವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಹಿತದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತ ಮತನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಂದದ್ದ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷನೇ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ಶಿವದೇವರು ಆ ಶಿವದೇವರು ಬಂದ್ರು ಆ ಶಿವ ವಿಷವನ್ನ ತಾನೇ ಪಾನ ಮಾಡಿದ ನೀಲಕಂಠ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಅನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಲೋಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಅಲ್ವಾ ಶಿವ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾಕಿದ್ದವರು ಕುಡಿಯಲಿ ಅಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಿ ಎತ್ತಿದ್ದವರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ವಿಷ ಕುಡಿದರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಕೃತಯುಗದ ಉದಾಹರಣೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಗುಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಬಾರದು ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರ ತಾನೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾದಂತ ದ್ರೌಪದಿ ನಾವು ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಪರಿ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಶಾಸನ ಅವರ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಐದು ಜನ ಪತಿಯರಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾ ಮಹಿಮರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅವಳಂತಾದಂತ ಏನು ಅನನ್ಯವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಕ್ಷಯ ಅಂಬರ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಅವರ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವಳ ಐದು ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದಂತ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದಂತ ಗಂಡಂದರಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದ್ರೌಪದಿ ಆ ಕೀಚಕನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಏ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಅವಳ ಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಬಾರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೌತಮನ ರಸ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌತಮನ ಬಡದಿಯಾದಂತ ಅಹಲ್ಯ 
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿ ಗೌತಮನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಇದೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌತಮನ ವೇಷದಿಂದ ಅಹಲೆಯನ್ನು ಪಟಲ ಪಡಿಸಿದಲ್ಲ ಭೋಗಿಸಿದೆ ಭೋಗಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಲೆ ಕೆಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಗೌತಮರು ಶಾಪವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಶಾಪ ಬೇರೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಕಾಮ ಪಿಪಾಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ವಾದ ಬೇಡ ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಣತಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ ಹೊಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದ ಮಾಡದೆ ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರಬೇಕು ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಏನು ಕಂಡ ಪರಶುವೇ ಬರಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅಣತಿಯಂತಾದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಋಷಿಗಳೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೈ ಯಾರು ಅವನ ಈ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪದಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಾನಿದ್ದವಳು ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನ ಮಸಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಚರಿಸುವವಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಂಡಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದವಳು ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಏನು ಅತಿಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಆ ದೋಷ ರೂಪವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡನ ಮನೆಯೇ ಸುರಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಧನ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿಡು ಕಂಡ ಪರಶುವೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರಲಾರೆ 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 ಇದೋ ಇದೋ 
ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದೇ ಭೂಮಿಗೆ ನೀನು ನದಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇ 
ಅಸತಃ ಶ್ರೀಮದಾಂಧಸ್ಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪರಮಾಂಜನಪ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದಂತ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧು ಆದರೂ ಈಗ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸುಭದ್ರಿಯಾಗಿ ಗದುವಿನಿಂದ ಮೆರಗಾಡಿದಂತ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಋಷಿವರನ ಪಾದಕ್ಕೇ ಮಡಿಯಬೇಕು ಅವನಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗರ್ವವು ಅಡಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಋಷಿವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸ್ತೇನೆ ಋಷಿವರ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ ನಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನದು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ತಂದೆ ಆಗ ನೀವು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆಗ ನಾನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಲೋಕ ಲೋಕವೇ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಋಷಿವರನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದ ಹೇಳುವಂತಹ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬೇಕಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರತಿಭಜ್ಞಾತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ನಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಿಗೆ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂತು ಋಷಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನಾಡಿದಂತ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತ ನಾನು ಆ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಹೇಳುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಲ್ಲದೆ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ದುಷ್ಟಳಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ ಸಾಧುವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರಿಸು ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನನಗೆ ಮರುಶಾಪವನ್ನಿತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಯ ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿ ತಂದೆಯೇ ತುಂಬಿದ ತುಂಬಿದ ಈವಾಗ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 
ಎಷ್ಟು ತದ್ವಿ ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗಿದೆ ಶಾಪವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮರು ಶಾಪವನ್ನಿದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದರಿಸೇ ಯಾಕಂದೆ ನಂದಿನಿ ಮಗುವೆ ಆ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಆದಿಮಾಯಿ ಇದು ಅವಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವಳವಳು ಇದು ನನ್ನ ಶಾಪವಾಕ್ಯಂತೆ ನೀನು ನಂದಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಮೊರೆ ಹೊತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಮ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೋಗು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಮ್ಮನು ಮೆಚ್ಚಿಸು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಕೋ ಮಗಳೇ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗದಂಬಿಕೆಯ ಪಾದಾರದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಗದ್ದೆಯೇ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಜಾಬಾಯಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ ನನಗದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಶಾಪದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಶಾಪವೆಂದಂಬಂತ ಮಲವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಮರೆಯಾದಂತ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕನಕಗಿರಿ ಹತ್ರ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಲಿಬುದೇನೆ ವಿಮರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನದಾದಂತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಶಾಪವೆಂಬಂತ ಮಲವನ್ನ ಮಲದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ ಕಲುಷಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಜಗದಂಬಿಕೆಯ ತಿರುಮಲ ಸುಂದರಿಯ ಆಧಾರದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಆದೇಶ ಜಾಬಾರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದಂತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾದಂತ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗರವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯಾತ್ಮಿಕೆಯಾದಂತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ತಾಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸು ತಾಯೇ ನೀನಲ್ಲವೇ ಜಗದ ಜಗವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವವಳು ನೀನಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವವಳು ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವವಳಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಯೇ ರಕ್ಷಿಸು ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿ ತಾಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗಾಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ಮಗಳೇ ಯಾಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ತಾಯಿ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಲೋಕಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಬಂದಂತಹ ಜಾಬಾರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ ತದ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪವ ಶಾಪವನ್ನ ನಾನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಳಮ್ಮ 
ಕಾಮ ದೇವಿನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ನಂದಿನಿಯಾಗಿ ಬೆರೆದಾಡಿದಂತ ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾಯೇ ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಯೇ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ತಾಯಿಯ ನನಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಬಾರಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿವರ್ಯರು ಲೋಕಹಿತ ಕರಣೀಯಂ ಎಂಬಂತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ತಾಯಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಅಭಿವಾದನ ಶೀಲಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋಪ ಸೇವಿನ ಚತ್ವಾರಿ ತಸ್ತು ವರ್ಧಂತೆ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾ ಯಶೋಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ತಾಯಿ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವಾದನ ಮಾಡುವವರು ಮಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಭಿವಾದ ಅಭಿವಾದನ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು ಅವರು ಅಭಿವಾದನ ಮಾಡಿದರು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಆಗಬಾರದೆ ಆಯಿತು ಆಗಬಾರದೆ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನಿವರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಪವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ನೀನೇ ಗತಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲವೇ ಗತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಲ್ಲವೇ ಗತಿ ಎಂದು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಯೇ ಕಾಪಾಡು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನಿವರ್ಯರಾದಂತ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅನನ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಭವೋ ದೈವ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಜಾಬಾರಿ ಮುನಿಗಳು ಹೌದು ಅವರು ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಜರುಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕುಂಟು ಮಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಹೌದು ಮಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪವನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಶಾಪವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಗಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸಕಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಜೀವನಾಡಿಯನ್ನ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತ ಎಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಹೌದು ಮಗಳೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿ ಇರಬೇಕಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೌದಮ್ಮ 
ನನ್ನ ನೆಲೆ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಕಮ್ಮ ಆದರೆ ಏನಿದ್ರು ಭೂಲಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೇರಲಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ತಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸುರಲೋಕವನ್ನ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದೇ ಹಾ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಓ ತಾಯಿ ತಾವು ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಡುಕುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆಯೇ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ತನಕ ನಾನು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು ಹರಿಯಬೇಕು ಲೋಕವನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಈಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಸದಳ
Thank <laughs> you. 